குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் ப்ரொடக்டர் பைசெக்டர் ஆங்கிள் பைசெக்டர் அப்படி கொண்டு வந்தோம் ப்ரொடக்டரை யூஸ் பண்ணி ஆங்கிள்ஸ் வந்து ப்ரொடக்டரை யூஸ் பண்ணி ஆங்கிள்ஸ் எடுத்தோம் நைன்ட்டி டிகிரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் டேரெக்டாக ப்ரொடக்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்தோம் அதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்வோம் ஆங்கிள் பைசெக்டர் கொண்டு வந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம ஆங்கிள்ஸ் கொண்டு வர்றது வந்து எதை யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் ஒன்லி வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ப்ரொடக்டரை யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொடக்டரை யூஸ் பண்ணாமல் காம்பஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ ஆங்கிள்ஸ் கொண்டு வர போகிறோம் காம்பஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணி சிக்ஸ்டி டிகிரி எப்படி ட்ரா பண்ணுறது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி எப்படி ட்ரா பண்ணுறது நைன்டி டிகிரி எப்படி ட்ரா பண்ணுறது தேர்ட்டி டிகிரி எப்படி ட்ரா பண்ணுறது ஓ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள்ஸ் வந்து எப்படி வந்து நம்ம எடுக்கிறோங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுக்கிறோங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நம்பர் லைன் போடுறோம் ஒரு லைன் போடுறோம் ஒரு லைன் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கேல் வச்சு நார்மலாக ஒரு லைன்ஸ் போடுறோம் அதில் வந்து நம்ம ஆரம் மார்க் மார்க் பண்ணிடலாம் இது லைன்ஸு இதில் ஒரு பாயிண்ட் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் அதை ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் ஏ இந்த பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ண பாயிண்ட் வந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஏன்னு எடுத்துக்கேன் மார்க் பண்ண பாயிண்ட்டு ஏ இப்போ ஏயில் வந்து நமக்கு இந்த காம்பஸ் ஆரோ இருக்கணும் ஏயில் வந்து காம்பஸ் ஆரோ வந்து அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து கரெக்டாக வச்சுருணும் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ்னால் பரவ ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள்ஸ் வர்ற மாதிரி ஒரு ஆர்க் கொண்டு வரணும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள்ஸ் நம்ம சம் தந்தாப்பில் எது வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் அது வந்து மெஷர்மெண்ட் கிடையாது ஒன் சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டருங்கிற தேவையில்லை ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் அதை வச்சு இந்த லைன்லேருந்து அப்படியே கட் பண்ணி மேலே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூஸை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த வேல்யூஸை சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் எகெயின் இந்த கட் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஆர்க்கும் இந்த லைனும் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பாயிண்டில் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து மறுபடியும் அந்த ஆர்க்குலேயே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடும்னா நேம் வந்து பீன் மார்க் பண்ணிடும் இதை வந்து சீன் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு லைன் போட்டுறோம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுறோம் அதில் பாயிண்ட் ஏயை மார்க் பண்ணிடுறோம் அந்த ஏயில் வந்து மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏ வந்து சென்டராக வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆர்க் பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் வச்சு ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறோம் அந்த ஆர்க்கை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் மறுபடியும் அந்த லைனில் கட் ஆன பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் மறுபடியும் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த ரெண்டு ஆர்க் கட் பண்ண ப்ளேஸை ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யறோம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஆர்க் கட் பண்ண ப்ளேஸ் வந்து ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி நம்ம நார்மலாக ஜாயின் பண்ணிடுவோம் கொஞ்சம் லென்த்தாகவே போட்டுக்கணும் இதுதான் நமக்கு நமக்கு என்னவா இருக்கும் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள்ஸ் இதுதான் நமக்கு என்னது சிக்ஸ்டி டிகிரி இதை சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறது நம்ம செக் பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு பாருங்கள் ப்ரொடக்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொடக்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டுக்க கரெக்டா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ப்ரொடக்டர் வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் ரெண்டு லைனில் வரணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த லைன் மேலே இந்த லைன் வரணும் அப்போ இது வந்து நம்ம இருக்கும் சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறதுக்கு நேராக வந்துருச்சு அப்போ இது வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறது நம்ம சொல்லிடலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்லா அண்டர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுரும் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறோம் அதான் நமக்கு சென்டர் அந்த சென்டர்லேருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ண போகிறோம் சென்டராக வச்சு காம்பஸ் ஆரோ எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஆர்க்கு ஒரு ரேடியஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூஸை சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் மறுபடியும் அந்த ஆர்க் கட் பண்ண ப்ளேஸ்லேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் மறுபடியும் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து சீன் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அதை வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறோம் அதான் நமக்கு என்னது ஆங்கிள் வந்து இதுதான் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி இது நமக்கு ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறது இதுதான் ஆங்கிள்ஸ் இதை வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி எழுதுறோங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ இதே சம் தான் புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆன் ஆங்கிள் ஆஃப் மெசர்ஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ட்ராயல் லைன் மார்க் ஏ பாயிண்ட் ஆன் ஏ அதாவது ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் அதில் ஒரு பாயிண்ட் ஏங்கிறத மார்க் பண்ணிடும் அடுத்து ஏஎஸ் சென்டர் ஏ வந்து சென்டராக எடுத்துக்கிறோம் ட்ரா ஆன் ஆர்க் கன்வீனன்ட் ரேடியஸ் டு த லைன் மீட் டு மீட்
வித் த மெசர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிற நம்ம சொல்லிடலாம் இதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதே மாதிரி தான் எல்லா சம்ஸ்க்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அப்படியே புக்கை பார்த்து நம்ம எழுதிடலாம் அதே வேல்யூஸ் தான் இருக்குது லெட்டர்ஸும் அதே தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எதுவுமே சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை நீங்கள் அந்த லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எழுதிடலாம் அப்போ இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிடுறோம் பிஏசி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ இதிலே செகண்ட் சப் டிசன் பாருங்கள் செகண்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் வந்து வந்து நமக்கு என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செகண்ட் சம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அதே மாடல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதை மார்க் பண்ணிடும் இது ஒரு லைன் இப்போ சென்டர் வந்து ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஏ தான் நமக்கு சென்டர் இந்த ஏங்கிறத நமக்கு என்னது சென்டர் அதே மாதிரி ஒரு ஆர்க் எடுக்கணும் பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் ஒரு ரேடியஸ் பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் வச்சு ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் ஏதோ ஒரு சம் வேல்யூஸ் இது வந்து இந்த ஆர்க் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக போடணும் நம்ம இந்த ஆர்க் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் லென்த்தாக போடணும் ஏன் லென்த்தாக போடணும் ரெண்டு ஆர்க்கும் அதிலேயே கட் பண்ண போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் லென்த்தாக போடணும் இந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கோமோ அதே வேல்யூஸ் தான் அதே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த கட் பண்ண பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்க்ரீனு இப்போ மார்க் பண்ணணும் அந்த பாயிண்டில் இருந்து மறுபடியும் அந்த ஆர்க்கில் என்ன செய்கிறோம் ஆனதர் ஆர்க் வந்து கட் பண்ணணும் அதே வேல்யூஸ் வச்சு ஆர்க் கட் பண்ணணும் மறுபடியும் அதே லைனில் வந்து இந்த கட் பண்ண பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே தான் யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் வந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம நேம் கொடுக்குறோம் இதை வந்து நம்ம பீன் கொடுக்குறோம் இதை சீன் கொடுக்குறோம் இதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடும் டீன் கொடுத்துடும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டுடும் அந்த லைனில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி ஏன்னு எடுத்துகிட்டு அதை சென்டராக எடுத்துகிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியஸில் ஒரு ஆர்க் வந்து கட் பண்ணணும் பெரிய ஆர்க்கு அந்த வேல்யூஸை சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் இந்த கட் பண்ண பாயிண்ட்டை பீன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து மறுபடியும் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் அந்த கட் பண்ண பாயிண்ட் இது மறுபடியும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் இன்னொரு ஆர்க்கு கட் பண்ணுறோம் இதை சீன் மார்க் பண்ணிடும் இதை டீன் மார்க் பண்ணிடும் இப்போ ஏஎன்டிஏ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஜாயின் பண்ணணும் ஏஎன்டிஏ நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஏஎன்டிஏ நம்ம என்ன செய்யணும் ஜாயின் பண்ணும் ஜாயின் பண்ணி வர்ற வேல்யூஸ் தான் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டி இது ஏ இது டி அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படியே நார்மலாக ஸ்கேல் பென்சிலை யூஸ் பண்ணி இதை ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இதுதான் நமக்கு இப்போ என்ன வந்துனா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இதான் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இதை வந்து நம்ம ப்ரொடக்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ப்ரொடக்டர் கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டில் வைக்கணும் அந்த லைனும் வரணும் கரெக்டாக கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டு லைனும் வந்தால் தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வந்துடும் கரெக்டான இருக்குது நமக்கு இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியில் கரெக்டாக அந்த ப்ரொடக்டர் வந்து நமக்கு கரெக்டாக மீட் ஆகும் இதுதான் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு நம்ம ஆங்கிள்ஸ் கொண்டு வருது எல்லா சம்ஸும் ஒவ்வொரு சம்ஸும் அந்த ஆர்க்கு தான் மெயின் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடுறோம் அதில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறோம் அதை ஏன்னு மார்க் பண்ணியாச்சு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியஸ் எடுத்து அதை சென்டாக வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியஸ் எடுத்து ஒரு ஆர்க் பெரிய ஆர்க்கு கட் பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூஸை சேஞ்சஸ் பண்ணலை சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் அந்த ஆர்க் கட்டான அப்ளிகேஷன் மறுபடியும் ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் மறுபடியும் அதே இதை வச்சு மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் இங்கேருந்து இன்னொரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டிங்கிறதையும் ஏ ஏன் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுறேன் இதுதான் நமக்கு என்னது ஆங்கிள் வந்து நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் இதான் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஆங்கிள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட் சப்டிஷன் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இப்போ வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி டிகிரிங்கிறது என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணிடுறோம் நார்மலாக ஒரு நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணிடுறோம் அதில் வந்து நம்ம ஏங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஏங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு அந்த ஏ வந்து சென்டராக எடுத்து ஒரு ரேடியஸ் கட் பண்ண போகிறேன் ஏ வந்து சென்டராக எடுத்து நான் செஞ்சுட போகிறேன் ஒரு ரேடியஸ் கட் பண்ண போகிறேன் ஒரு வந்து பெரிய செமி சர்க்கிள் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிடுவோம் தான் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடுவோம் பெரிய செமி சர்க்கிள் மாதிரி நம்ம அப்படியே கட் பண்ணிடுவோம் தான் எடுக்காமல் அதை ரொட்டேட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ இந்த செமி சர்க்கிள் கட் பண்ணதான் அதே வேல்யூஸ் லென்த் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யணும் அந்த பாயிண்ட் கட்
டிஇயோ ஏயோ ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணணும் இதுதான் நமக்கு என்னவா இருக்கும் தேர்ட்டி டிகிரி இதுதான் நமக்கு என்னது தேர்ட்டி டிகிரி இப்படி தான் ட்ரா பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டுருவோம் அதில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதான் சென்டராக எடுத்துகிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியஸில் ஒரு ஆர்க் எடுத்துடுறேன் அந்த ரே ஆர்க்கை வந்து மறுபடியும் என்ன செஞ்சுறேன் இன்னொரு ஆர்க் கட் பண்ணிடுறேன் அந்த ரெண்டு ஆர்க் கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணது சீங்கிற பாயிண்ட்டை வச்சு ஏ சீன் ஜாயின் பண்ணி வர்றதா நமக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ நமக்கு தேர்ட்டி டிகிரி தான் தேவை இப்போ இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறோம் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறோம் அது ரெண்டே ஜாயின் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கட் பண்ணும் அந்த கட் பண்ண பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணி வர்றதா நமக்கு தேர்ட்டி டிகிரி இதே தான் நைன்டி டிகிரிக்கு நம்ம அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ நைன்டி டிகிரி நான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணிடுறோம் அதை மார்க் பண்ணிடுறேன் ஏங்கிற ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிடுறோம் இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் எடுத்து ஒரு ஆர்க் எடுக்க போகிறேன் ஏங்கிற பாயிண்ட் சென்டராக வச்சு ஒரு ஆர்க் ஏதோ ஒரு சம் வேல்யூஸ் அதில் கட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஆர்க் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ அந்த வேல்யூஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் இங்கேருந்து இங்கே வச்சு ஒரு கட் பண்ணுறது ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி எகைன் இங்கேருந்து இங்கே கட் பண்ணால் அது ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த சிக்ஸ்டிக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு இன்படியில் தான் நமக்கு நைன்ட்டி வரும் அதனால் அந்த வேல்யூஸ் கொண்டு வரதுக்காக அப்படியே இங்கே மேலே ஒரு ஆர்க் எடுத்துகிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் எடுத்துகிறேன் இப்போ பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ண போகிறேன் இது ஏ இது பி இது சி இது டி இப்போ ஏ இன் டிஏ ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஏ இன் டிஏன் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஏங்கிற லைன் பாயிண்ட்லேருந்து டிங்கிறத அடி ஜாயின் பண்ணுவேன் இதுதான் நமக்கு என்னவா இருக்கும் நைன்ட்டி டிகிரி இதுதான் நமக்கு என்னது நைன்ட்டி டிகிரி இதுதான் நமக்கு ஆங்கிள் நைன்ட்டி டிகிரி இப்போ ஸ்கேலையும் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் ட்ரா பண்ணுறோம் தேர்ட்டி டிகிரி கொண்டு வந்தோம் நைன்ட்டி டிகிரி கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எப்படி ட்ரா பண்ணணும் பார்க்க போகிறோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணணும் அடுத்து நைன்ட்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டாச்சு அதில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி அதான் சென்டராக எடுத்துகிட்டேன் ஏவாக எடுத்துகிட்டேன் இப்போ ஏலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் எடுத்து ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் இந்த ஆர்க் வந்து அப்படியே சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் நினைஞ்சிருக்கேன் ஒரு செமி சர்க்கிளாக ட்ரா பண்ணுறேன் அதை அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே அது கரெக்டாக வந்து மூவ் பண்ணி ஒரு பெரிய சர்க்கிள் மாதிரி செமி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் செகண்டு இந்த பாயிண்ட் கட் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து மறுபடியும் ஒரு ஆர்க் மறுபடியும் அந்த கட் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் மறுபடியும் இன்னொரு ஆர்க் கட் பண்ண பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு ஆர்க் போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு நைன்டி டிகிரி தான் தேவை அதனால் இந்த ஆர்க்கை மறுபடியும் மேலே ஒரு ஆர்க் போடுறேன் இங்கேருந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் மறுபடியும் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் இதுதான் நமக்கு நைன்ட்டி டிகிரி இதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செய்யப்போகிறேன் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போ நேம் மார்க் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் படி இதை வந்து பீன் மார்க் பண்ணிடுறேன் இது சி இது வந்து டி இது வந்து இ இப்போ ஏ இ தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஏ இ தான் என்ன செய்கிறோம் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஏ இ ஜாயின் பண்ணியாச்சு இது நைன்ட்டி டிகிரி நமக்கு இப்போ கொண்டு வந்தாச்சு நமக்கு தேவை இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிங்க என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா இதை தான் நான் மறுபடியும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்க வேல்யூஸ் அதே ஆர்க் எடுத்துக்கிறேன் அதே ஆர்க் எடுத்துட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் அதாவது ஆங்கிள் பை செக்டர் தான் இது வந்து போன எக்ஸசைஸ் உள்ள ஆங்கிள் பை செக்டர் தான் அப்போ அதை ரெண்டு ஆர்க்கு கட் பண்ணும் அந்த பிளேஸ் இக்கு அப்புறம் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அதை எஃப்னு மார்க் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஏ ஏ எஃப்ஐ ஜாயின் பண்ணிடுறேன் ஏ ஏஃப்ஐ என்ன செஞ்சுக்கிறேன் இப்போ ஜாயின் பண்ணிடுறேன் இதுதான் நமக்கு இப்போ தேவையான ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதுதான் நமக்கு இப்போ தேவையான ஃபார்ட்டி டிகிரி மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிடுறோம் அதில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி ஏன்னு வச்சுருக்கேன் இந்த ஏலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் எடுத்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் அது ஒரு செமி சர்க்கிளாக கட் பண்ணிடுறேன் அந்த வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் மறுபடியும் ஒரு ஆர்க்கு அதே இதை சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் எகைன் ஒரு ஆர்க்கு இப்போ இதை பி சி டின்னு மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த சிலேருந்து மேலே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் டிலேருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் அதை ஈன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஏக்கு ஜாயின் பண்ணிடுறேன் இது வந்து பர்பண்டிக்குலர் நைன்ட்டி டிகிரி கொண்டு வந்தாச்சு நைன்ட்டி கொண்டு வந்தால் தான் அதில் ஹாஃப் கொண்டு வரும் ஆங்கி
அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணுற முறை நார்மலாக ஏலருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அந்த ஒரு செமி சர்க்கிள் ஆர்க் எடுக்க போகிறேன் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் எடுத்து நான் செஞ்சுனேன் ஒரு பெரிய ஆர்க்காக எடுக்க போகிறேன் அந்த வேல்யூஸ் வந்து அப்படியே சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் என்ன செய்யணும் கொண்டு போகணும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆனாலும் ஆன்சர் சொல்ல முடியாது அதனால் அதை கரெக்டாக கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரியை வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கேல் பென்சிலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிடுறேன் ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிடுறேன் அதில் ஏங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஏ வந்து சென்டராக எடுத்துக்கிறேன் சென்டராக எடுத்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்க்கு அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் கரெக்டாக ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கணும் கரெக்டாக சேஞ்சஸ் ஆகாமல் ஒரே ரேடியஸ் வச்சு செமி சர்க்கிள் மாதிரி போட்டுருங்க இப்போ வந்து இது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரா பண்ணும் இது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அடுத்து செகண்ட் ஆர்க் எடுத்தால் தான் நமக்கு என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபஸ்ட்டு ஆர்க் எடுத்தால் அது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஒரு செமி சர்க்கிள் போட்டு இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க் எடுத்தோம்னா அது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆகிடும் அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஆர்க் எடுத்தோம்னா அதை என்ன வந்துடும் வேல்யூஸ் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆகிடும் அப்போ இதை வந்து நம்ம பீன் மார்க் பண்ணிவிட்டேன் இது சி இது வந்து டி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ டியே மார்க் பண்ணுறேன் ஏ டி மார்க் பண்ணி வர்றது நமக்கு என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்போ இது ஒன் டுவெண்ட்டினா இது ரிமைனிங் சிக்ஸாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் பை செக்டர் மட்டும் ட்ரா பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டிங்கெலாம் வந்துடும் ஒன் ஃபிஃப்டின்னு வந்துடும் அப்போ இதுக்கு மட்டும் நம்ம ஒரு ஆங்கிள் பாய் செக்டர் ட்ரா பண்ணோம் அப்போ இதுலேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் இங்கே ஒரு ஆர்க்கு இங்கே ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் ஒரு சம் வேல்யூஸ் ரேடியஸ் எடுத்து அப்போ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து மறுபடியும் ஒரு ஆர்க்கு திரும்பி இங்கே கட்டான பிளேஸ்லேருந்து ஒரு ஆர்க்கு இப்போ இதை வந்து பி கியூன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து இதை என்ன செஞ்சுருங்க இந்த ஏயும் பி கியூ இதை ஆறுன்னு வச்சுக்கணும் அடுத்து அப்போ இந்த பி கியூ போட்ட மாதிரி இந்த ஆறுங்கிற பாயிண்ட்டையும் ஏங்கிற பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் இப்போ இதுலேருந்து இங்கே வரைக்கும் வர்றது தான் நமக்கு என்ன வந்துடும் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி இதுதான் என்ன நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டாச்சு இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கும் அப்போ இதில் மட்டும் நம்ம ஆங்கிள் பை செக்டர் கொண்டு வந்தோம்னா இது ஒரு தேர்ட்டி இது ஒரு தேர்ட்டி ஆகிடும் அப்போ டோட்டலாக நமக்கு என்ன வந்துடும் இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டிங்கில் வந்துடும் ஒன் ஃபிஃப்டிங்கில் வந்துடும் அவ்வளோதான் அப்போ இதை எப்படி எழுதுகிறோம் ஆங்கிள் வந்து பி ஏ ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஆங்கிள் பிஏஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரின்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிள் பிஏஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி இப்போ வந்து நமக்கு சிக்ஸ்த்து ஒன் முடிஞ்சு அடுத்து செவன்த் ஒன் சம் இருக்கு செவன்த் சம் வந்து நீ ஒரே ஒரு சம் இருக்குது இந்த எக்ஸசைஸில் லாஸ்ட் சம் அது வந்து நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எப்படி சொல்கிறோம்னா நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுருவோம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கொண்டு வந்துடுவோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி கொண்டு வந்துடுவோம் ஒன் ஃபிஃப்டி அதாவது இந்த தேர்ட்டி டிகிரி கொண்டு வந்துடுவோம் இந்த தேர்ட்டி டிகிரிக்கு இன்படியில் உள்ள ஆங்கிள்ஸ் தான் ஆங்கிள் பை செக்டர் தான் என்ன வரும் ஃபிஃப்டின் வரும் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் கீழே ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் நல்லா அண்டர்ஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் இது கண்டு கவுன்சிலிங்னா எல்லா சம் இதே மாதிரி தான் போட்டுருவீங்க நீங்கள் ஈஸியாக இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு அதில் ஏங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுறேன் ஏங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுக்க போகிறேன் ஏங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுக்க போகிறேன் அந்த ஆர்க் வந்து என்ன செய்யணும் ஒரு செமி சர்க்கிளாக எடுத்துக்கணும் வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகவே விடாது அப்படியே ஒரே சர்க்கிளில் ரொட்டேஷன் பண்ணிடுற மாதிரி செமி சர்க்கிளாக எடுத்துருங்க அந்த வேல்யூஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்கேன் இங்கேருந்து அதை கட் பண்ண ப்ளேஸ்லேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுத்துருக்கேன் இந்த கட் பண்ண ப்ளேஸ்லேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுக்கிற வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி கட் பண்ண ப்ளேஸ்லேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் நமக்கு என்னது சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ இதை வந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் நேம் கொடுக்குறேன் பின்னு கொடுத்துறேன் இதை வந்து நமக்கு என்னது பி இது வந்து பி இது கட் பண்ணுற ப்ளேஸ் வந்து சி அப்போ இது வந்து நமக்கு என்ன வந்துருச்சு சிக்ஸ்டி டிகிரி மறுபடியும் இந்த சிக்ஸ்டிலேருந்து இன்னொரு சிக்ஸ்டி எடுக்கிறேன் அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி இந்த லைனை இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணால் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஏஏ சி ஜாயின் பண்ணால் சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடச்சிரும் ஏஏயும் டி இப்போ
இந்த ஆர் கட் பண்ணது பி கியூ ஆர்னு எடுத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆர்க்கு வந்து தேர்ட்டி டிகிரி வச்சு கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ இது ஒன் டுவெண்ட்டி இது ஒரு தேர்ட்டி அப்போ இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சு போன சம் மாதிரி இது முடிஞ்சு இந்த சம்மில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ தேர்ட்டியில் வந்து காஃப் தான் நமக்கு என்னது ஃபிஃப்டீன் டிகிரி அதோட ஆங்கிள் பை செக்டர் கொண்டு வரணும் அதோட ஆங்கிள் பை செக்டர் கொண்டு வரக்கு நான் அதே ஆர்க் எடுத்துகிறேன் அதே லென்த் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் என்ன செய்கிற ஆங்கிள் பை செக்டர் கொண்டு வரேன் அதே லைனாக தான் ஆங்கிள் பை செக்டர் கொண்டு வரும் அது வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து கட் ஆகும் இங்கே கட் ஆகுது இதுதான் கட் ஆகிற பாயிண்ட்டு அப்போ இதையும் இதே என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படியே நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டையும் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுறேன் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி வர்றது தான் நமக்கு என்னவா இருக்கும் வேல்யூஸ் இப்போ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எடுத்தோம் அடுத்து தேர்ட்டி டிகிரி எடுத்தோம் இப்போ தேர்ட்டி டிகிரியில் இருந்து தான் நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் அதே வேல்யூஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் மறுபடியும் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் இதை ரெண்டையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா தேர்ட்டியில் ஆங்கிள் பைக் செக்டர் எடுத்தோம்னா இது வந்து என்ன ஆயிரும் இந்த ஆங்கிள் மட்டும் நமக்கு என்ன வேலைஸ் கிடச்சிடும் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி கிடச்சிடும் அப்போ இதுக்கு வந்து நமக்கு நேம் கொடுக்கணும் பிக்கு ஆர் கொடுத்தாச்சு இது எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ இங்கே ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இருக்குது அப்போ என்ன வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிடும் அப்போ இதோட ஆங்கிள்ஸ் எப்படி எழுதலாம் பிஏஎஸ் பிஏஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பிஏஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதோட சம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு நமக்கு ஜாமெட்ரி